அன்புள்ளம் கொண்ட அன்பு நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் ஹெர்போக்கியூர் நிறுவனத்தில் வந்து பேசுகிறேன் பல உதவியான எத்தனையோ நல்ல விஷயங்களை நம்ம ஹெர்போக்கியர் நிறுவனமாக இந்த யூடியூப் மூலமாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் பயன்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளும்போது அந்த தொடர்பில் சரியாக பேச முடியாமல் விஷயங்கள் கூட இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு மன்னிக்கவும் நேரப்பழும் காரணமாக எங்களால் சரியாக உங்கள்கிட்ட பேச முடியல இருந்தாலும் இப்போ சொல்ல போகிற விஷயங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லாரால் ஒரு விஷயங்கள் பதினெட்டு வயசுக்கு அப்பாற்பட்டிலேருந்தே இருக்குது அதுக்கு முன்னாலேருந்தே வந்துடும் ஆனாலும் பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் வச்சுக்குமே அது என்னவாக இருக்கும் சரியாக மனசுலேயே எப்போவுமே நமக்கு இருக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதுலேருந்து விடுதலைப்பட முடியலையே இதுலேருந்து எப்படி நம்மளை நம்மளை காப்பாற்றுறது நம்மளை முடியாதா நம்ம இந்த உலகத்தில் இனிமேல் நம்ம வாழ முடியாதா நம்ம எதுக்குமே பயன் இல்லவா இல்லாத ஆளா நம்மளால் பிறருக்கு பயன் இல்லை பிறரை வச்சு நமக்கு பயன் இல்லை நான் எதுக்கு தகுதி இல்லாத ஆளா அப்படின்னு நிறைய பேர் மனசில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு பேரண்ட்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஆள் இறந்துருக்கலாம் அம்மா இருக்கலாம் அப்பா இருக்கலாம் எல்லாம் ரெண்டு பேர் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கலாம் இல்லது வீட்லேயே அம்மா அப்பா அரவணைப்பிலே படிக்கலாம் சரியான படிப்பு நமக்கு வந்திருக்காது நமக்கு கூட உள்ள சொந்த பந்தர்களாகவும் செயற்கை நண்பர்களாக நமக்கு வந்து சுற்றி இருப்போம் அதனால் படிப்பு இல்லாமல் ஆகிருக்கலாம் வாழ்க்கையில் பத்தாம் கிளாஸ் கூட ஃபெயில் ஆகிருக்கலாம் இல்லை பத்து பாஸ் ஆகி பதினொன்று பன்னெண்டில் ஃபெயில் ஆகிருக்கலாம் சரியான வேலை வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் நம்ம நேசிச்சுட்டு இருக்க பொண்ணு நமக்கு கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் தேவையில்லாத ஒரு தப்பான வழியில் நம்ம போய் நம்ம உடலை நமக்கு எடுத்துருக்கலாம் சிகரெட் பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருப்போம் தண்ணிக்கு அடிமையாக இருப்போம் புகையில் பழத்துக்கு அடிமையாக இருப்போம் ஏதோ ஒன்று நம்ம மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனால் மன அழுத்தமாக இருக்குது எனக்கு வாழை பிடிக்கல நைட்டெல்லாம் தூங்க முடியாது பல நாட்களாக இரவு ரெண்டு மணி ஒரு மணி மூணு மணி நாலு மணி வரை மொபைலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா தூக்கம் வராது எது இல்லாமல் பார்ப்போம் மனசு குழப்பமாக இருக்கும் வேறு வழி இல்லாமல் காலையில் பத்து மணி வரை தூங்குறது வேறு வழி இல்லாமல் ஆறு மணி வரை தூங்கிட்டு வேலைக்கு போகிறது உடம்பு அசதி ஏதோ இழந்த மாதிரி மனசில் எப்போவுமே ஒரு ஃபீல் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது எல்லா வேலையும் தெரியும் ஆனால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது எந்த வேலைக்கு போகிறது இந்த குறைஞ்ச சம்பளத்து வேலைக்கு நம்ம செய்கிறதா இல்லை கூண்ண சம்பளத்து வேலைக்கு போகிறதா இல்லை நம்ம கல்யாணம் பண்ணால் சரியாகுமா கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் மனைவி கூட வாழ முடியலையா இல்லை சரியான மனைவி கிடைக்கலையா சரியான கணவன் கிடைக்கவில்லையா அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இதை எப்படி சரி பண்ணுறது மனசுக்குள்ளே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நான் செத்துடலான் இருக்கேன் எப்படி சாவே தெரில வாழவும் முடியல சாவும் முடியல குழப்பமாக இருக்கு நான் எடுக்கிற முடிவெல்லாம் தப்பாக இருக்கும் நான் எடுக்கிற முடிவெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா நான் சரி நினச்சி தான் செய்கிறேன் நான் தப்பாக போயிருதே டெய்லி எனக்கு பல தோழிகள் ஏற்பட்டுச்சு இதுக்கு மேலே வராது எந்த தொழில் செய்தாலும் எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிடுது ஆக்சுவலாக நான் சைக்கோ ஆகிட்டேனா முடியலையே என்னால் செத்தலான்னு தோணுது மனசுக்குள்ளே ஒரு மாதிரியான கஷ்டங்கள் இருந்துக்கிட்டு இருக்காது என்ன என்னென்ன சொல்ல முடியாது ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணால் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்கா ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சு கிடைச்சல குடிகாரணம் ஆகிட்டேன் இப்போ அந்த ட்ரிங்க்ஸை நிப்பாட்டுறக்கா மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ட்ரிங்க்ஸையும் நிப்பாட்ட முடியல ஸ்மோக்கையும் நிப்பாட்ட முடியல அதிகமாக பணம் செலவடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பணம் வரும் இல்லை கடன் தொழிலையும் அதிகமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கு என்னால் எந்த முடிவுமே எடுக்க முடியல இந்த உலகத்தில் ஏதோ தகுதி நாள் நான் தேவையில்லாமல் நான் பிறந்துட்டேனா என்ன இனிமேல் அடுத்த ஜிமத்தில் நான் பிறந்திருக்கவே கூடாது இந்த இந்த வாழ்க்கையே என்னால் வாழ முடியல இனியே நம்ம பிறக்க போகிறோம் என் நண்பர்லாம் பாருங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கேன் எனக்கு மட்டும் தான் சந்தோஷம் இல்லை எல்லா துன்பங்களும் எனக்கு மட்டும் தான் வருதா பிறருக்கு கேட்க கிடையாதா இப்படி எத்தனையோ கேள்விகள் எத்தனையோ கஷ்டமான விஷயங்கள் மனசை மண்டு குழம்பிக்கிட்டே இருக்கும் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எப்படி எப்படி நெறி பண்ணுறது இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்க எல்லாருமே அறுபது எழுபது வருடங்கள் வாழணும் நேர்த்தியாக போகணும் கடவுள் இந்த உலகத்தில் படைப்புகள் எதுவும் வீணாக படைக்கல எல்லாருமே காரியமாக தான் படைச்சிருக்கிறாரு ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அவர் படைச்சிருக்கப்பட்டிருக்கிறார் நமக்குன்னு தேவையான ஏதாவது ஒரு தெய்வங்களை நம்ம மேற்கொள்ள போகிறோம் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடலாம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளை நம்மளை எப்படி கட்டி கேட்குறது அரவணைக்கிறது இதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்யூஷன் இதுக்கெல்லாம் மருந்து மாத்திரைகள் இருக்கா இதுக்கு கடவுள் மூலிகை படைச்சிருக்காரா இதை ஒட்டுமொத்த இந்த பிரச்சனை எப்படி சரி பண்ணுறது ஒரு ட
பிரச்சனையை கூட்டுறதுக்கு தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பிரச்சனையை கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம யோசித்ததில்லை டிஸ்கஸ் பண்ணதில்லை இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எதனால் இப்படி நம்மளோட எடுக்கிற முடிவுக்கு நம்ம உடம்பு தொலைக்க மாட்டேங்குது நடந்து போக முடியல பைக்கில் போக முடியல காரில் போக முடியல இருந்து யோசிக்க முடியல நின்ன முடியல படுத்தா முடியல ஏன் ஏன் இதனால் குழப்பம் இவ்வளோ பிரச்சனை எதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை சாதாரண விஷயந்தான் என்ன சொல்யூஷன் இதுலேருந்து எப்படி மீளலாம் எங்கள் வைத்திய முறையில் தான் நாங்கள் அதை செய்யிட்டுருக்கோம் சரிங்களா உங்களுக்கு மன அழுத்த மன டென்ஷன் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கு எதில் ஜேனிங் பண்ணால் எதில் போய் முடியும் இது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா எல்லாத்துக்குமே இருக்குது எல்லாத்துக்குமே மருந்து இருக்குது இந்த உலகத்தில் வந்து கடவுள் படைக்கும் போது பிரச்சனையில் படைக்கும் போது அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்போசிட் விஷயத்தையும் கடவுள் சேர்ந்தாப்பில் தான் படைச்சிருக்கிறாரு முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கடவுள் இது வரைக்கும் செய்யவே இல்லை இறந்தவங்களை தவிர பாக்கி எல்லா விஷயத்தையும் இந்த உலகத்தில் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத மிக அற்புதமாக நம்மளுடைய கடவுள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்காரு செய்து தந்திருக்காரு பல முன்னோர்கள் நம்ம சித்தர்கள் அதுக்கான வழிகை பண்ணி ஏட்டில் எழுதியிருக்காங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி எத்தனை பேர் நிம்மதியாக இருக்காங்க மிகப்பெரிய உயர் உயிரிடத்தில் இருக்கப்பட்ட உயர் அதிகாரிகள் எத்தனையோ காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ற பேசியிருக்காங்க எத்தனையோ மிகப்பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணவங்க என்ட்ட பேசியிருக்காங்க சார் இந்த வேலையை நான் விட்டுலாமா இந்த வேலை என்னால் செய்ய முடியல நான் ரிசைன் பண்ணிடலான்னு இருக்கேன் ஊருக்கே பெயர்லான்னு இருக்கேன் விவசாயம் பார்த்துடலான்னு இருக்கேன் என்னால் வாழ முடியல அப்படின்னு எத்தனை பேர் சூசை பண்ணவங்க இருக்காங்க வேலை விட்டவங்க இருக்காங்க வேலை விட போகிறேன்னு சொன்னவங்களும் இருக்காங்க ஏண்ட ஆனால் நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவேன் விடவே வேண்டாம் எல்லா வேலைகளையும் துன்பங்கள் உண்டு அந்த துன்பத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு எப்படி போகலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் போயிடலாம் சிலவங்க நிறைய பேர் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு புகை பழக்கத்துக்கு போயிடுவாங்க நிறைய பேர் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரிங்க்ஸுக்கு போயிடுவாங்க நான் சார் நான் என்ன பிரச்சனாலும் நைட் ஒரு கட்டிங் போட்டால் தான் சார் நான் தூங்குவேன் எனக்கு அப்போ தான் பிரச்சனை நாளை காலையில் இருக்காது நான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகும்போது ஒரு ஸ்மோக் பண்ணுவேன் சார் எனக்கு அதில் எதாவது ஆயிரும் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நான் எப்பவுமே புகையில் இருக்கும் சார் அப்படின்னு எதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே ஒரு தப்பை சரி பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு தப்புக்கு நீங்கள் போகிறீங்க தவிர உங்கள் உடம்பை கெடுக்கிறதுக்கான இன்னொரு விஷயங்களை தவிர நீங்கள் கரெக்டான சொல்யூஷனை தேடலை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படிதான் உங்களுக்கு முள்ள முள்ளால் தான் எடுக்கணும் சரி ஓகே அதுக்காக நீங்கள் ஒரு தவறை இன்னொரு தவறால் தப்பு பண்ணி விட்டுறாதீங்க சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை எதையும் ஒரு ப்ராடாக யோசிக்கிறது நிதானமாக யோசிக்கிறது சமாதானமாக யோசிக்கிறது நம்பிக்கையாக வாழ்கிறது அடுத்த இட ஸ்டெப்பில் படி வைக்கிறது எப்படி எல்லாமே நம்மளால் முடியும் இந்த உலகத்தில் முடியாத ஒரு விஷயமே இல்லை கண்டிப்பாக முடியும் நீங்கள் நினைத்தால் நாம் நினைத்தால் எதுவுமே முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் அது எப்படி நம்ம அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடண்ட்டை எப்படி கூட்டுறது அது செல்ஃப் கான்ஃபிடண்ட் எப்படி கூட்டுறது கண்டிப்பாக கூட்ட முடியும் செல்ஃப் கான்ஃபிடண்ட் நீங்கள் கூட்டினாலே உங்களுக்கு கண் பார்வை நல்லபடியாக தெரியும் நல்லா தூங்குவீங்க நல்ல ஜீர்ண சக்தி கிடைக்கும் நரம்ப சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்தால் தீரும் மனசு ஒருவன் நீங்கும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த உலகத்தில் உங்கள் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு உடல் ரீதியாக கிடைக்கும் மனது ரீதியாக கிடைக்கும் எதிர்கொள்கிற வலிமை கிடைக்கும் உங்கள் சோம்பல் மாறிடும் நீங்கள் ஒரு சுறுசுப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுவீங்க இவ்வளோ பிரச்சனை உங்கள் உடம்புக்குள்ளே ஏன் வந்துச்சு ஏன் அடாப்ட் ஆச்சு ஏன் உங்களால் அதை சால்வ் பண்ண முடியல எங்கள் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் மொதல் மாதம் சாப்பிடுவீங்க பரவாயில்லைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த மாதம் சாப்பிடுவீங்க பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் உடம்புக்குள்ளே நடக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க மூணாவது மாதம் சாப்பிட்டு பார்ப்பீங்க ஒரு தெம்பு உங்களுக்கு தானாக பிறக்கும் நாலாம் மாதம் சாப்பிடுவீங்க செல்ஃப் கண்ட் அதிகமாயிரும் இனிமேல் இந்த உலகத்தில் நானும் ஒரு முக்கியமான ஆள் தாங்க என்னாலும் எல்லாமே முடியும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துடுவீங்க அஞ்சாவது மாதம்லாம் என் மருந்து உங்களுக்கு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களாகவே தானாக பெரிய இதாக ஆயிடுவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் உடம்புல எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் நிர்ணயம் பண்ணுற லெவலுக்கு மாறிடுவீங்க இது எல்லாமே இங்கே அனுபவபூர்வமாக நாங்கள் சொல்கிறது பல லட்ச பேர் எங்கள்கிட்ட வாங்கி பயன்பெற்றதை தான் நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் சும்மாலாம் ஒன்று சொல்லலை வாங்கி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிரச்சனைலாம் இருக்கும் எதையோ லட்ச கோடி ரூபாய் நீங்கள் செலவு பண்ணி உங்களை முடியாத ஒரு விஷயத்தை எங்களோட இந்த சாதாரண ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக முடிய வச்சிடும் உங்களை சரிங்களா உங்களுக்கு சார் நான் எதை எழுதி வச்சாலும் மறந்துடுறேன்
எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் உங்கள் திங்கிங் பாசிட்டிவ் திங்கிங்காக இருக்கும் நெகட்டிவ் திங்குன்னு ஒன்று இருக்கவே கூடாது ஏன் நெகட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் திங்கை தீர்மானம் பண்ணுறது நீங்களே கிடையாதுங்க நெகட்டிவ்ங்கிறது தானாக இயற்கையோடு நடக்கப்பட்டது அதை முடிவெடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் யார் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் நெகட்டிவ்ங்கிறது அது தானாக நடக்கும் நடந்துட்டு போட்டு அதுலேருந்து நம்ம விடுபட்டு சால்வ் பண்ணி வெளியே வர்றது தான் ஒரு மனுஷன் அதுக்காக தான் கடவுள் நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்துருக்காரு ஞானங்கிறது பாசிட்டிவ் திங்கிங்காகவும் பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்காக தான் தவிர நெகட்டிவ் விஷயத்துக்காக அல்ல ஆனால் நெகட்டிவ் விஷயத்தை சார்ந்து தான் நம்மக்குள்ளே போய்கிட்டு இருக்கோம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அடுத்து அடுத்து அண்ணன் தம்பிங்க மாதிரி அது நிழல் நாம் நஜம் சரிங்களா இந்த ரெண்டுமே இருக்கும் ஆனால் இதுலேருந்து எப்படி நம்ம வாழ்கிறது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் அமைக்குங்க மக உன்னதமான படைப்பு இது எங்களுடைய எத்தனையோ நாடுகளிலிருந்து எத்தனையோ பேர் பயன்பெற்று சந்தோஷத்தை எங்கள்கிட்ட பயந்துருக்காங்க இதே மாதிரி எத்தனையோ பிரச்சனையில் உள்ளவங்க நீங்களும் அதுலேருந்து விடுபடணும் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மறுபடி நீங்களும் ஒரு மனிதனாக மாறணும் பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் மனுஷனாக இருப்பான் உள்ளுக்குள்ள மிருகங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மிருகத்தை வெளியே வரட்டணும் பெண் பெண்ணாக இருக்கணும் ஆண் ஆணாக இருக்கணும் தலைவன் தலைவனாக இருக்கணும் சரிங்களா நம்ம தகுதி எப்பவுமே நம்ம விட்டு கொடுக்கக்கூடாது நம்ம விஷயத்த நம்ம இழந்துடக்கூடாது நம்மளால் எதுவும் முடியலன்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது பின்வாங்கக்கூடாது தோல்வி கிடையாது எதையும் கண்டு தயங்கக்கூடாது எதிர்கொள்கிற திறன் இருக்கணும் எல்லா விஷயத்தையுமே இது உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் உடம்பில் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு மறு ஜென்மம்னு வச்சுக்கிங்களேன் எங்களை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாலையும் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் இருந்த நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இருக்கப்பட்ட நீங்கள் ரொம்ப வித்தியாசம் டபுளாக்ட் மாதிரி அது வேறு இது வேறு எப்படி சாத்தியப்பட்டு அது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இந்த ஹெர்போக்கியூர் நிறுவனம் உங்களை மாற்றிடுச்சு அதான் உண்மை மாற்ற முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக முடியும் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சரிங்களா நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்